നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റിട്ടയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഫോർത്ത് ഇൻകമാണ് പെൻഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പെൻഷൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് സാലറി പെൻഷൻ നോർമലി സാലറി പോലെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ടാണ് ബേസിക് സാലറി ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് കൊടുക്കുക ടെൻഷൻ പെൻഷനും ടാക്സ് കൊടുക്കാം ഇറ്റ്സ് കം അണ്ടർ ദി ഹെഡ് സാലറിയിൽ പെൻഷന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഈസ് എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പക്ഷേ ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് എമൗണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫുൾ വാല്യൂ പെൻഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വാങ്ങ ചെയ്യുന്നത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പീരിയോഡിക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫുൾ വാല്യൂവിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംഷഡ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പെൻഷൻ സാലറി ഹെഡിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും പെൻഷൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് സാലറി ബട്ട് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഈസ് എക്സംപ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ്റെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എനി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് എമൗണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിൻ്റെ കേസിൽ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എനി പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എനി അതർ എംപ്ലോയർ ഈസ് എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി അല്ലാത്ത അതർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ അതായത് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് നോർമൽ പെൻഷൻ നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആണ് അതായത് ഇനി ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാത്ത എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് നോർമൽ പെൻഷൻ ഈസ് എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പെൻഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോർമൽ പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് നോർമൽ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ പെൻഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാളുടെ ടു തേർഡ് പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ നോർമൽ പെൻഷൻ അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ടു കണ്ടാൽ മതി ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആണ് ഫുൾ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ബൈ ടു കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂ പെൻഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ മാനുവൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെൻഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹി ഗോട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ഹിസ് പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇഫ് ഹി ഓൾസോ റിസീവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ഹി ഡിഡിൻ റിസീവ് ഗ്രാറ്റുറ്റി അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ മാനുവൻ ഒരു പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അയാൾ അയാളുടെ പെൻഷൻ്റെ എത്രയാണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ടു ബൈ ത്രീ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിസീവ്
എത്ര വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് ഫുൾ വാല്യൂൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടാം അപ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ നോക്കാം ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം കമ്മ്യൂട്ടഡ് ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്ത എത്രയാണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് തീർ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എമൗണ്ടിന് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ആ എമൗണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എത്ര ഇവരെ എക്സംഷൻ ഉള്ളത് ഹാഫാണ് നമുക്ക് ഫുൾ വാല്യൂ പെൻഷൻ്റെ ഹാഫാണ് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നോർമൽ പെൻഷൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പോൾ നോർമൽ പെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വാല്യൂൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ ആലോചിക്കണം പെൻഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് സാലറി ബട്ട് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഈസ് എക്സാംപ്റ്റഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സെർട്ടെയിൻ കണ്ടീഷൻസ് ആ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഫുൾ വാൽഫ് പെൻഷൻ ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആവുന്നത് ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ഫുൾ വാല്യൂ ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻ്റ് സമയം വി ആർസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓൺ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് വി ആർ എസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ടാക്സബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ദ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ സി ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് പേഴ്സൺ ടേക്സ് വി ആർ എസ് ഹി ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ എക്സംഷൻ to the extent of least of the following first one three month salary for each completed year of service second one salary at the time of retirement multiplied by the balance of months of service less before actual retirement third one amount actually received fourth one rupees 5 lakh rupees 5 lakh and above ceiling amount varunathu ഈ കേസിൽ സാലറി മീൻസ് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ഇഫ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ അറ്റ് ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അപ്പം വി ആർ എസിൻ്റെ കേസിലുള്ള സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറിയും ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡി എ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡി എ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഫുൾ ഡി എ എടുക്കില്ല കമ്മീഷൻ അറ്റ് ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഇത് മൂന്നാണ് സാലറി ആണ സമയത്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ അബു ടുക്ക് വി ആർ എസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് റിസീവ് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദി നോർമൽ ഏജ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് His monthly salary on retirement is 15,000. Compute taxable amount. Here we have the taxable amount of VRS in the case. We have to discuss this problem. This is the case. In 2019, he is at the age of 50 years. At that time, he has VRS is 760 rupees. നോർമൽ ഏജ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശരിക്കുള്ള നോർമൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ ഏത് വർഷം ഫിഫ്റ്റിയിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു അയാൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മന്ത്ലി സാലറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്തുള്ള മന്ത്ലി സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസ
Three months' salary for each completed year of service. List of the following is exempt. Now, the first one is three months' salary for each completed year of service. Second one, salary at the time of retirement multiplied by balance of months of service left before actual retirement. Third one, amount actually received. And the fourth one is five lakh. First one, what is it? Three months' salary for each completed year of service. Moon mass of the salary. Edgana in the completed year of service. Uru completed year of service which is a moon mass the salary. Upon I elder retirement summitala salary in the fifteen thousand and fifteen thousand three months ilake. Uh, three months fifteen thousand into three into completed year of service. I let the complete either twenty year and complete either other upon kitten amount nine lakh on any danda matha other on first case in the bar in the 3 months salary for each completed year of service. In the second one, or in the salary at the time of retirement multiplied by the balance of months of service left before actual retirement. Salary at the time of service. Service leading in the summit and denial of retirement to summit and denial of salary in the end of the multiplied balance of months of service left before actual retirement. By any etra mandanayaka balance and died in the actual retirement in a member, service loan balance and died another service le year or item multiply. You know, Payaka last retirement summitala salary in the other fifteen thousand dana. Adil ayaka etra varshata service on balance and died another Idvathiat varshate. Service I could share can diet no karma. I yellow unbad the varsha mana jolly and the ice and retire either the number of parin and the ayaka umbatetu varsham vere jolly she yard no umbatha sorry umbatetu ice vere jolly she yard no parin and up ayaka in your eight to worship the service back in diet no for fifteen thousand into eight into eight into twelve over. 12 nor in the four version, Pandra Damasa, and an eight or shate, Pandra Damasa, and the Malod Varnet in leather completed year of service months in under the combined balance of months on. And then the months in Edicum Samet, eight or shatele, Pandra Damasa, and then eight into Pandra and the Chedi leather. Upper kitten amount of fourteen lakh forty thousand. Munamada actual amount received seven lakh sixty thousand. Nalam the ceiling limit five lakh. Ava either let to a least item under the exempted amount on or another five lakh on ceiling limit title amount in your one the tiller. Upper Ayaka taxable aga actually get either seven lakh sixty thousand, five lakh minus either two lakh sixty thousand in a tax order. Can up Sadiganum Hadi the case is either till other three months salary for each completed year of service. That's year which is 20 year and 3 months salary. But here we have a balance left year and a month. We have a balance month. We have a balance in the month. We have a balance in the month. We have a balance in the month. We Next year in the retrenchment compensation section 10 subsection 10 B on it retrenchment compensation delay in other any compensation received by workman under industrial dispute act 1970 sorry 1947 at the time of retrenchment is exempt from tax to the extent of least of the following industrial dispute act and initiative and retrenchment in a time in a thing in a compensation employee kit and under angular our compensation tax is exempted on the exemption limit. That is the actual amount. Then, next, no 15 days sal sorry, 15 days average pay for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months. Third amount specified by central government is rupees 5 lakh. This is the same problem which discuss here. Sri Matthew employed as an accountant in a textile mill at Madhuri, uh, sorry, Mumbai since 1st October 2006. He is getting rupees 24,000 per month as salary and 20 percentage of salary as DA since 1st January 2016. His service were terminated on 
1st July 2019. He was paid rupees three lakh eighty thousand as compensation on retrenchment on 1st July 2019. Compute taxable amount for the assessment year 2020-21. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാത്യു ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് മുംബൈയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് മുതലും അയാൾക്ക് ബേസിക് പേ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എ ഒരു ബേസിക് പേൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി മുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അയാൾ പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റിയിൽ സർവീസിന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ആ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് റിട്രെൻഷ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനാണ് അതായത് കോമൻ പിരിഞ്ഞ് പോ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മളോട് അയാളുടെ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എത്രത്തോളമാണ് ഈ റിട്രെൻഷ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആവറേജ് പേ ഫോർ എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓ സർവീസ് ഓ പാർട്ട് ഡ എഫ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും പതി മീൻസ് അര വർഷം ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വൺ ഇയർ ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സ് എബോ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആവറേജ് പേ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആവ സാലറി എത്രേൻ്റെ ആവറേജ് പേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സോറി അയാളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മന്ത് ആവറേജ് പ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡി എ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പകുതി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് എന്നുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ പകുതി ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ടു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എത്ര വർഷം അയാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അപ്പോൾ എത്ര വർഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ആവുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ സർവീസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആവറേജ് പേ കാണുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് കാരണം ടു അയാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ആ ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ ഹാഫ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീലിംഗ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഇത് മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് വരിക ആക്ച്വലി കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട